आयोजित अनुष्ठान उपस्थित प्रीमियर बैंक सम्मानित परिचालक बृंद प्रीमियर बैंक मैनेजमेंट सदस्य बृंद परिवार सदस्य बृंद असलमकुम हमें युग्ध हुए सकल कथा सुनिम प्राय तेईस बस जबत अपन साथ सब समय सवार बक्तव्य खूब मनोज दिए सुनी क्यों तो आज के क्या जानी हमारे मन हे तो आज का मीटिंग एक रकम हमें कुसंस्कार मानी ना आर मानी आज के जो बसा थे तैर आसम तो देखते कौन हुचुट खाई कि ना जामा पड़ते कि हाँटते कि गाड़ी उठते हुचुट खाई कि ना कि बाधा हई कि ना खूब सतर्क छम सकाल घूमथ उठार पर ही देखल सब जगह स्मुथलि 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 चले आसन टाइम आज के सभा दस टा बजार दू मिनट आगे हमें पसे गे पियारो महबूब बोलते सर आपनी कथाएं तुम्हारे पास दस टा क्यों बजे नहीं तो जी होक सबकि देखल आज का स्मुथलि गे अपनारा लक्ष्य करा जानी ना आज के क्योंकि एम डी सहेब थ शुरू कर एडभइजर सहेब एवं जे इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर सहेब यत सुंदर बक्तव्य रेखे जे हम क्यों मुग्ध वो आर स्मूथ 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 एवं परिचालक बृंदरा एखान शुरू कर नाइन हारन सालाम मुर्शिदी इमरान इकबाल मईन इकबाल एवं इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर सहेब जो बक्तव्य रेखे अपनारा तो शुने एम डी सहेब एवं एडभइजर सहेब अत्यंत दक्ष एवं सिनियर व्यक्तित्व उनारे तो कथा बोलते गई अनेक चिंता कर कथा बोली तो आज के क्योंकि सबा खूब संक्षिप्त एवं खूब गठनमूलक बक्तव्य रेखे अपनारा शुने बुझते प्रशंसा कथे शुरू करब एत बसे बसे से भाषी कार प्रशंसा करब का ड़े कार प्रशंसा करब से व्यस्त छाइस चेयरमैन मोहन इकबाल से बक्तव्य रेखे तो एकटूक सवार कथाई बोली आज के बैंक कथा तो अपना सुनल एक हज़ार कूड़ीटार ऊपर अपना प्रफिट कर तो सवार कथा एकटूक जा चीनी जी भाव बुझी ओ कथा बोल देखें एम डी सहेब एम डी सहेब प्रचुर परिश्रम कर गत शनिवार दुबई थे सका रे फ्लैटे उठे रे फ्लैटे उठा मान तो रे घूम नाई एयरपोर्टे आसें एकटार समय प्लें छाड़ा कथा छो चारटाय ये ड़े पाँचटा ओखानकार टाइम ढाका आसे एगारोटा बसाय पोचते लगे बारोटाय दौड़े आसलम गोरकम मैं अने के बोलना कबा गुसल मैं देश प्रबाद आज कबा मैं क्या गुसल कर एक मिनिटे एक झाड़ा दे पानी दे चले आस तो कक गुसल कर अफिसे आसलम इसे देखी कारण हमारे हलो बस प्रथम शनिवार प्रथम सप्ताह एवं मास प्रथम सप्ताह क्यों एक मीटिंग टप टेन अथवा टोटी मैनेजार के लिए ये मीटिंग धरार जो क्यों हमें घड़ी देखते और एयरपोर्टे जा आसार पथे देखल जमो छो कि खूब अस्थिर छोटे जैक बारोटार मध्य क्योंकि पचे गे कारण बारोटा अपन मीटिंग शुरू है एगारोटा बारोटा तो अभी इसे देखल मोहम्मद अली सहेब आसे नाई कन्सालटेंट सहेब आसे नाई क्यों नाई 
আমাদের বোর্ড সেক্রেটারি বর্ষে চোদ্দ তালায় আক্রমণ নাই আয় হাই কি হলো শুধু একমাত্র আমাদের নীলমণি আমাদের এমডি বসে আছে আর কেউ নাই ফ্লোরে তো যাই হোক আমি আর কিছু বললাম না কারণ মানে আমার আশা ছিল একটু বেশি আমি একটু বোকা হয়ে গেলাম আর কি তার কাউকে কিছু বললাম না বা গোল খাইলাম না আসলাম এত কষ্ট করে শনিবারে মিটিং ধরবো এসে দিয়ে কেউ নাই একে কেমন গোলটা খেলাম বৎসরের প্রথম দিন আমার জন্য তো এটা বৎসরের প্রথম মানে অফিস করাটা ছিল আমি যেহেতু বাইরে ছিলাম তো ওই দিন ছিল আমার ছয় তারিখ সাত তারিখ তো ঢাকাতে আমার প্রথম দিনের অফিস এসে একটা সুন্দর গোল খেয়ে গেলাম গোল খেলে কি করে মানুষ একটু ওই যে আপনারা ওয়ার্ল্ড কাপের ফুটবল খেলা তো দেখছেন যখন পেনাল্টিতে পাঁচটা বলের মধ্যে ওই আটকাই দিল আর ওরা যখন চারটা দিয়ে দিল তখন তো দেখলেন অবস্থাটা তো আমার অবস্থাটা ঠিক তেমনি হয়ে গেল আর কি আজকে নায়ন হারুন অনেক সুন্দর এবং গঠনমূলক বক্তব্য রেখেছে আপনারা দেখেছেন আজকে এম ডি সাহেব তো সমস্ত বিবরণ আপনাদেরকে দিল আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না অনেক সুন্দর বক্তব্য রেখেছে আমাদের এম তো ডাইনামিক নো ডাউট ইয়াং সালাম মসিদি বলে গেছে আমি আর বারবারে প্রতি মিটিংয়ে বলি ইয়াং আজকে আর কিছু বলতেছি না তারপরে বলবো আমাদের এম ডি ডাইনামিক নো ডাউট এবং সবচেয়ে বেশি আমার যেটা ভালো লাগে মূল্যায়ন করতে তো হয় মানুষকে আমাদের এম ডি এ টু জেড আমি যতটুকু মেবি আমি রং অথবা রাইট আমি জানি না আমার কাছে মনে হয় উনি একজন অনেস্ট অফিসার এবং অনেস্ট ব্যক্তি সৎ জীবনে ভালো করতে গেলে কয়েকটা জায়গায় ভালো থাকতেই হবে একটা হলো অনিষ্টি সততার কোনো বিকল্প নাই এটা আপনি যারাই বড় হয়েছে শর্টকাটে যারা হয়েছে এরা কিন্তু একসময় না একসময় দরা খায় কিন্তু যারা অনেস্টলি বড় হয় তারা কিন্তু কখনো কোথাও আটকায় না তো আমার কাছে মনে হয়েছে এম ডি সাহেব অত্যন্ত অনেস্ট একজন এম ডি আমাদের আমরা সৌভাগ্যবান এবং শুধু অনেস্ট না এবং খুব খুব আমি যেটা বলি হার্ডওয়ার্ক হার্ডওয়ার্ক অ্যান্ড হার্ডওয়ার্ক এই তিনটাই উনার মধ্যে আছে হার্ডওয়ার্ক হার্ডওয়ার্ক অ্যান্ড হার্ডওয়ার্ক এই অনেকগুলি গুণে গুণান্বিত এম ডি আমি বেশি প্রশংসা করতে বলে স্পয়েল হয়ে যাবে আমি বেশি প্রশংসা করতে চাই না মোটামুটি ভালো এম ডি আমাদের আমরা গর্বিত এবং আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব আপনারা দেখেন উনার তো তুলনা নাই তিনটা ব্যাংকের এম ডি ছিল তিনটা ব্যাংকই ভালো ব্যাংক ছিল উনি যাওয়ার আগেও ওরা ভালো ছিল উনি যাওয়ার পরে তো আরও ভালো হয়েছে তারপরে আমাদের ব্যাংকে অ্যাডভাইজার হয়ে আসলো আমাদের ব্যাংকও ভালো হয়েছে এ গত বিগত পাঁচ বছর যাবতে কিন্তু আমরা আমি পাঁচ বছর বলবো না আমরা তেইশ বছর যাবতে কিন্তু গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে স্টেপ দেখবেন আমাদের গ্রাফটা যদি কেউ দেখেন আমরা কিন্তু কোথাও আমাদের গ্রোথ আছে তেইশ বছর যাবৎ কিন্তু আমাদের গ্রোথ আছে আমরা কোথাও কোন সময় কোনো বছর কিন্তু ডাউনগ্রেডে যাই নাই আস্তে আস্তে আমাদের গতিটা একটু স্লো কিন্তু আমরা স্টেডি এবং আমাদের গ্রোথ আছে সেই জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই তো এটা গেল মোহাম্মদ আলী সাহেব আসেন আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর উনার কথা আমি কি বলবো বলেন উনি যে চমৎকার ভাষা প্রয়োগ করে গেলেন আমার কিন্তু এই ভাষা বলতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে এত সুন্দর ভাষা আমি জানতাম উনি একজন জ্ঞানী লোক উনি যে আবার ভাষার বিশারদ এবং কর্মকার ইঞ্জিনিয়ার এটা জানতাম না আজকে ওনার বক্তব্য শুনে নতুন করে ওনাকে আমি চিনলাম সত্যি বলছি আসেন নায়ার হারুন তো ভালো বক্তৃত্ব বক্তব্য দিয়েছে আপনারা শুনেছেন ইমরান ভালো বক্তব্য দিয়েছে আপনারা শুনেছেন সালাম মসজিদি ভালো বক্তব্য দিয়েছে সালাম মসজিদ সবসময় ভালো বক্তব্য দেয় এটা আমি নতুন করে সালাম মসজিদির প্রশংসা করে আর ছোট করতে চাই না মানুষ ছোট কিন্তু ঝাল অনেক তো এটাই তার ক্রেডিট আমি পছন্দ করি তাকে ব্যক্তিগতভাবে মন থেকে আমি অনেক ভাগ্যবান যে সালামের মতো লোক আমার এই প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের একজন সদস্য আমি আই প্রাউড এবং বিয়ে ছাড়নের বক্তব্য আমার আজকে না সবসময় ভালো লাগে ও যা বলে সবই ভালো লাগে আমার 
তো হারুন যে বক্তব্য রাখে এটা তো গঠনমূলক নো ডাউট তারপরেও ধর্মের সাথে আমরা যেখানে সবচেয়ে দুর্বল কোথায় মুসলমানরা সবচেয়ে দুর্বল হইল হিন্দুরাও কিন্তু হিন্দুরা হিন্দু ধর্মের প্রতি খুব দুর্বল আর মুসলমানরা তো ধর্মের প্রতি অনেক দুর্বল ও যত ধর্ম আছে সবচেয়ে বেশি দুর্বল হইল মুসলমান তারপরে হিন্দু তারপরে খ্রিস্টান এরা কিন্তু মানে সিরিয়ালি আমি আমার হিসাবে আর কি দেখেছি যে এরা খুব দুর্বল ধর্মের প্রতি যখন ধর্মের কথা কেউ বলে এমনি মানুষের মন নরম হয়ে যায় হারুনের বক্তব্য ভালো রেখেছে এবং আসেন আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবার আমি গেলাম তার সাথে কিছুদিন ছিলাম তো ও কেন জানি খুব একটু একটু আপসেট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে প্রথম তো রাম মা মারা গেছে আপসেট হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ ও অনেক অ্যাটাচ ছিল ওর মার সাথে তো আমি দেখলাম ও বলল যে তুমি আমাকে কিন্তু ইগনোর করতেছ মানে তার কথাটা হলো আমি ওকে যেভাবে মূল্যায়ন করার কথা সেভাবে আমি করতে পারতেছি না এটা কিন্তু ফাদারের জন্য চিন্তার ব্যাপার না না আসলে আমি মূল্যায়ন করি হয়তো ঠিকভাবে বলি না আর কি ধমক দেয় বেশি আপনাদের যেরকম ধমক দেই কথাই কথায় আপনাদের সাথে কিন্তু আমি রাগ করি রাগ কার সাথে করে মানুষ যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে যার সাথে মানুষ সবচেয়ে বেশি ফ্রি তার সঙ্গে মানুষ বেশি রাগ করে আপনারা দেখবেন আমরা ছোটোবেলায় আব্বার সঙ্গে তো রাগ করতে পারতাম না সবচেয়ে বেশি রাগ করতাম আম্মার সাথে পৃথিবীর যত রাগ পৃথিবীর যত জিত সব দাবি অভিমান দুঃখ সব মার সাথে কারণ আমরা মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তাই না তো যাই হোক তো এই কথাগুলি কিন্তু কেন বলতেছি আপনাদেরকে একটা মানুষের জীবনে সাকসেস কখন আসে যখন সে আমরা তো কোনো রকমভাবে তারে নারে তারে নারে করে কিন্তু আমাদের জীবন পার করে দিছি সালাম মসজিদি তার নিউ জেনারেশন নিউ জেনারেশন বলতে আপনারা কি বোঝেন তার ছেলে মেয়ে এবং তার সহকর্মী সহকর্মী বলতে কি বোঝেন যাদেরকে নিয়ে সে কাজ করে কর্মজীবনে যাদেরকে নিয়ে থাকে আমাদের ব্যাংকের ম্যাক্সিমাম অফিসার কিন্তু ইয়াং এনার্জেটিক এবং এডুকেটেড এখন আমরা যারা বয়স্ক আছি তাদের উচিত হলো তাদের ছেলে মেয়েকে যেরকমভাবে নেক্সট জেনারেশনকে তৈরি করে যাওয়া এটা ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে এবং যাদের সঙ্গে কাজ করেন তারাও হতে পারে আপনি একা চেয়ারম্যান হলেন এমডি হলেন বড় অফিসার হয়ে গেলেন ব্যাংকের সবচেয়ে বড় আসন কোনটা এমডি তারপর হলো অ্যাডভাইজার যেমন আমাদের দুজন বসে আছে অ্যাডভাইজার ব্যাংকের সর্বোচ্চ স্থান হল এটা তো ওনারা শুধু নিজেরা হবে না ওনাদের যে কলিগ আছে অফিসাররা কিন্তু এই যেতে পারে তাহলে এটা হবে মহা অ্যাচিভমেন্ট এই অ্যাচিভমেন্টের কোনো শেষ নাই কেন কারণ আমি যদি আমার ইয়াং জেনারেশনকে তৈরি করে যেতে পারি এরা নিজেদের জন্য লাভবান হবে সারা পৃথিবীর জন্য লাভবান হবে মানব মানব কল্যাণের জন্য লাভবান হবে এবং মানব 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 গোষ্ঠীর জন্য তারা লাভবান হবে সারা পৃথিবীর জন্য তারা লাভবান হবে সেজন্য আমাদের কি দরকার লিডারশিপ তৈরি করা পরবর্তী জেনারেশনকে তৈরি করা আমি যেরকম দেখেন আমার ছেলে মেয়ে আজকে মার্শাল্লাহ এই নাইয়ান হারুন দেখেন ওকে আমি জোর করে কিন্তু 
ডাইরেক্টর বানিয়েছি কারণ তোমরা আসো তোমরা শিখো তোমরা আস্তে আস্তে এই দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বগুলি তোমরা বুঝে নেবে আপনি দেখেন নায়ন হরের পাঁচ বছর আগে চার বছর আগে বক্তব্য আজকের বক্তব্য অনেক মেচুর না মেচুর কি না বলেন আজকে দেখেন ইমরান ইকবালের বক্তব্য তিন বছর আগের বক্তব্য আর আজকের বক্তব্য মেচুর না মানে তারা আস্তে আস্তে লিডারশিপ মানে হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মানে পরবর্তী জেনারেশন হাল ধরার কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছে আজকে দেখেন মইনকে দেখেন আমার চেয়ে ভালো পরিশ্রম করে পাঁচক্ত নামাজ পড়ে এবং কঠিন পরিশ্রম করে এবং ইন্টেলিজেন্ট এবং আপনারা দেখেন আমাদের প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিবার আমরা বলি আমার বাচ্চাদের প্রতি যেরকম আমাদের ডিউটি বড়দের আপনাদের প্রতি আমাদের সেই দায়িত্ব আপনাদেরকে গড়ে তোলা আপনাদেরকে দক্ষ বানানো আপনাদেরকে লিডারশিপ তৈরি করে এবং নেতৃত্ব দেওয়া যাতে করে পরবর্তী দায়িত্বটা এমডির পরে কে আসবে এই দায়িত্বগুলি যেন আপনারা নিতে পারেন কারণ কেউই তো আমরা চিরস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী তো ওই যে লিডারশিপটা তৈরি করা এই যে একটা প্রসেস এটা কিন্তু মাথায় রেখে সকলকে কাজ করতে হবে আপনি ম্যানেজার আসেন আপনি শুধু একা পরিশ্রম করলেন কিন্তু আপনার সাথে তিরিশ জন চল্লিশ জন এক ঝাঁক ইয়াং ব্লাড আছে তাদেরকে যদি আপনি তৈরি না করেন তাহলে তো আপনি তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে নি আপনার অর্গানাইজেশন তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই সারা পৃথিবী কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন আপনি লিডারশিপ তৈরি করে যাচ্ছেন না আপনি অনেক ভালো করলেন অনেক বড় হলেন অনেক পয়সা কামালেন অনেক প্রফিট করলেন হাজার হাজার কোটি টাকা বছরে প্রফিট করলেন কিন্তু এই প্রফিটের কোনো দাম থাকবে না যদি এম ডি সাহেব তার নেতৃত্ব তৈরি করে নিয়ে যেত না পারে তারপরে কারা এই হাল ধরবে তো আপনাদের কি মনে হয় না যে আমরা যা করছি এই নতুন জেনারেশনকে আমরা তুলছি সালাম মসজিদের অর্গানাইজেশন সালাম মসজিদের মেয়েকে বসাই দিচ্ছে সালাম মসজিদের মেয়ে এখন সেকেন্ড এই যে নতুন জেনারেশনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সাকসেস যে আমরা শুধু এক হাজার কোটি টাকা প্রফিট করি নাই পাশাপাশি আমরা কিন্তু আমাদের সন্তানদের আমাদের কলিগদের আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে আমরা নেতৃত্ব শিখিয়ে যাচ্ছি এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সাকসেস আমি মনে করি আজকে সেই জন্যই বললাম যে সব কিছু মনে হচ্ছিল সকালে আসার সময় ইজি ইজি শান্তি শান্তিতে হয়ে গেছে ঠিক এরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা আজকে নায়ন হারুনের বক্তব্য শুনে ম ইমরানের বক্তব্য শুনে মহিনের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল সবাই আস্তে আস্তে নেতৃত্ব নিচ্ছেন এবং আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে এই ব্যাংক আস্তে আস্তে আটশো কোটির থেকে এক হাজার কোটি টাকা আপনারা করেছেন বললো না এই যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর যে অনেক গুণি গ্রাফ আপনারা বলেছেন অনেক গুণি সংখ্যা বলেছেন ওনাকে হিট করেছে দুইটা সংখ্যা একটা হলো এক হাজার কোটি আর একটা হলো ব্যাড লোন আমি সারা জীবন বলে আসছি দুই সালে আমাদের ব্যাংকের ব্যাড লোন ছিল তখন মুজিদ সাহেব দায়িত্ব ছিল এমডি ছিল জিরো পয়েন্ট থার্টি সেভেন আপনারা এটা আমাদের রিপোর্টটা এম ডি সাহেব এটা খুলে দেখো আমার মনে আছে জিরো পয়েন্ট মানে একের নিচে থার্টি সেভেন ব্যাড লোন ছিল নতুন ব্যাংক ছিল তো তখন একটু ইজি ছিল এখন ব্যাংক অনেক বড় হয়ে গেছে এখন যদি বিলো থ্রি হয় তার মানে আমরা জিরোর নিচে আছি মানে আমরা ওইভাবে যদি আপনি অঙ্ক করেন তাহলে দেখবেন আপনি জিরো পয়েন্ট ওই থার্টি থার্টি টু থার্টি ফাইভে আছি মানে আমাদের পজিশন কিন্তু ভালো তাহলে আমরা কি করতেছি নেতৃত্ব তৈরি করে যাচ্ছি আমার ছেলে মেয়েকে যেভাবে আমরা তৈরি করছি আপনাদেরকেও সেভাবে তৈরি করব এবং সেই কাজে আমরা করতেছি এম ডি সাহেবকে এই মিটিং আসার আগে ওনার সাথে আমি বসতে চেষ্টা করছি আমাকে ডাকে না ওনারা পাশ কাটায় যায় মোহাম্মদ আলী সাহেবও ডাকে না 
এম ডি সাহেবও ডাকে না আগে যারা ছিল এই এই দায়িত্বে অ্যাডভাইজার এম ডি আমাকে ছাড়া কোনো কাজ করত না একমাত্র ওনাদের মধ্যে দেখলাম ব্যতিক্রম কোনো কাজে আমাকে ডাকবে না যদি আমি নিজে চিৎকার না করি কি নিজে না যাই আমি করলাম কি বৃহস্পতিবারে সকালবেলায় সাড়ে এগারোটায় আমার অফিসে না বসে ওনার অফিসে চলে আসলাম ওনার ফ্লোরে আর কি ওখানে আমার একটা রুম আছে ওইখানে বসি না আমি ষোলোতলায় বসি কিন্তু ওই দিন চোদ্দোতলায় বসলাম একদম পাঁচটা পর্যন্ত ওনার আসে না তারপরে আমি ডাকলাম এটা বোধ হয় বুধবারে ছিল বৃহস্পতিবারে তো আমরা মিটিংই করলাম তো যাই হোক এম ডি সাহেব একবার এসে দেখা গেছে আমাকে দেখা করে গেছে আর অ্যাডভাইজার সাহেব বাংলাদেশ ব্যাংকে চলে বেশিল সকাল থেকে আর ফিরে নাই বিকেলবেলা আসছে দেখা হলো আসার সময় তো আর ইয়ে তো আমাদের কনসালটেন্ট সাহেব তো বেচারও সুস্থ আমরা দোয়া করি উনি যেন সুস্থ হয়ে ফিরেন তাড়াতাড়ি আমরা কনসালটেন্টকে নিয়েও প্রাউড করি অ্যাডভাইজার সাহেবকে নিয়েও প্রাউড করি তো বৃহস্পতিবারে কিন্তু আমরা মিটিং করলাম ইসি মিটিং তো ওইখানে আমরা আপনাদের নিয়ে কথা বললাম কীভাবে কি করা যায় নেতৃত্ব কি করে দেওয়া যায় তো আমি বললাম যে এম ডি সাহেব বলল ওই দিন আমরা আরেকটা মিটিং করলাম সব ম্যানেজারদের নিয়ে মঙ্গলবারে টপ টোয়েন্টি ম্যানেজারকে নিয়ে ফিফটিন না টোয়েন্টি টপ টেন তখন আমি ইমোশনালি বলতেছিলাম যে আমি শুধু স্বপ্ন দেখি বেশি বেশি স্বপ্ন দেখি কিন্তু সাকসেস হইতে পারতেছি না পারি না আমি স্বপ্ন দেখলে এম ডি সাহেবের জন্য সত্যি সত্যিটা বোঝা হয়ে যায় আমি অ্যাপন এমন স্বপ্ন দেখি অ্যাবনর্মাল তো ওনার মাথায় বাড়ি পড়ে তুমি তো স্যার আপনি এত স্বপ্ন দেখেন না তারপরে আমি বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার তিন দিন খুব চিন্তিত ছিলাম আমি বৃহস্পতিবারে বলেই ফেললাম আপনি যে আমারে বললেন এত স্বপ্ন দেখেন না আমি তো সারা জীবন স্বপ্ন দেখে আসছি আপনি তো বলছেন না দেখতে এখন আমি কি করি আমার তো দুদিন যাবত ঘুমাইতে পারতেছি না আমি কিন্তু বলছি ওনাকে বৃহস্পতিবার জিজ্ঞেস করেন টেলিফোন করে বলছি যে আপনি আমারে কি বললেন এটা আপনি কি মিন করছেন মজা করতেছি মিনই তো করছে তা নাহলে বললো কেন কিন্তু আমাকে কিন্তু অ্যাফেক্ট করছে তারপরে খুব চেষ্টা করতেছি আর স্বপ্ন দেখব না দেখেন আজকে আর স্বপ্ন দেখতেছি না আজকে আলি শুধু কি হইল না হইল সেটা বলতেছি তো আমিও চেষ্টা করব এম ডি সাহেব ইনশাল্লাহ বেশি স্বপ্ন না দেখতে আমি চেষ্টা করব শিওর তো যাই হোক স্বপ্ন দেখতেছি না আপনাদেরকে তৈরি করতেছি আমি বললাম যারা ভালো করতেছে যারা বা ইয়াং ডাইনামিক তাদেরকে দায়িত্ব বেশি দেন দায়িত্ব কিভাবে যেহেতু আমি কিন্তু বললাম যে আপনারা আমাদের ব্যাংক এটা ছিল না আগে যে আমাদের যে ভালো ম্যানেজার আছে তাদেরকে কেন অন্যান্য ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দেন না কাউকে দশটা কাউকে বিশটা কাউকে পঞ্চাশটা ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দেন তো আমি এটা আজকে আমরা আজকে ঠিক করব না তা আমরা কিন্তু আজকে একটু পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আমরা বসবো বসে এটা ঠিক করব তখন উনি বলছো অন্য কোনো ব্যাংকে কিন্তু এরকম করে নাই আমি বললেন দেখেন আমরা কিন্তু ব্যতিক্রম আমরা কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা যেরকম তৈরি করতেছি আমাদের পরে তারা আল ধরবে ঠিক আমার ব্যাংকও তো আর আমার ছেলে মেয়ে তাদেরকে আবার তৈরি করতে হবে যাতে আপনাদের পরে তারা হাল ধরতে পারে সেই জন্য আমি বলছি তাদেরকে আরও বেশি বেশি এরিয়ার দায়িত্ব দেন সে শুধু ব্রাঞ্চের দায়িত্ব থাকবে না এক একটা এরিয়ার দায়িত্ব এক একজনকে দেন যেমন যারা টপ টোয়েন্টি আছে কিংবা টপ টেন আছে এই টপ টেনকে আমরা বিশটা করে দশটা করে যে যেরকম লোড নিতে পারে ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দিব এরা যদি দশটা ব্রাঞ্চ চালাইতে পারে তাহলে একদিন এই প্রিমিয়ার ব্যাংকের একশো চল্লিশ জন ম্যানেজারকে চালাইতে পারবে না তার মানে আমরা তাদেরকে এম ডির রাস্তায় হাঁটাইতেছি এম ডি বানানোর জন্য ট্রেন ট্রেন করতেছি যাতে করে তারা আর এম ডি সাহেবের যখন রিটায়ার্ড হবে তখন যেন তারা এসে হাল ধরতে পারে এটাই হবে বড় সাকসেস কারণ আমি এক হাজার কোটি টাকা করলাম দেড় হাজার কোটি টাকা প্রফিট করলাম এটা কিন্তু টাইমিং আমি ছোটবেলা থেকে তিনটা জিনিস আমি করি না আমি করি না একটা হলো ক্ষমতার পিছনে আমি কোনো সময় দৌড়েই না এটা আমার আমি বই বই আমি আমি কাউকে ফলো করি নাই ইট ইজ মাই পলিসি এক নম্বর আর টাকার পিছনে আমি কোনো সময় দৌড়াই না যে আমার টাকা কামাইতে হবে এত করতে হবে এত করো 
ক্ষমতার বেশি দৌড়াই না অ্যাডভাইস সাহেব আপনি তো অনেক জানেন তারপরে আমি আমার মনের কথা বলতেছি বই পড়ে না কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের তো একটা এথিক্স থাকে একটা ইয়ে থাকে চুম্বকের যেরকম আকর্ষণ ক্ষমতা আছে আমার ছিল সেটা যে আমি ক্ষমতার পিছনে দৌড়াবো না টাকার পিছনে দৌড়াবো না আর থার্ড কি নামের পিছনে দৌড়াবো না শোনা হবে আমার মানে আমি কাজ করতেছি আমি কাজ করলে কিছু পাইতে হবে এটার পিছনে আমি দৌড়াবো না মানে আমাকে খালি পাইতে হবে আমি কি পাইলাম আমি কি পাইলাম দেশ আমাকে কি দিল আপনি আমাকে কি দিলেন প্রিমিয়ার ব্যাংক আমাকে দিল এম বি সাহেব আমাকে দিল এরকম করব না তাহলে কি করতে হবে আপনি কি বললাম তিনটা ক্ষমতা টাকা নাম ও তাইলে কি বেটা তুমি দরবেশ সাধু সাধু না আমি হিউম্যান বিং আমার কথা হলো আমি পজিশন ক্রিয়েট করব ক্ষমতায় আমি পিছনে দৌড়াবো না আমি এমন কাজ করব ক্ষমতা আমার পিছনে এসে ধাক্কা দিবে তখন আমি চুজ করব আমি এই ক্ষমতা নিব কি নিব না আমি এত পরিশ্রম করব এত খাটব আমি টাকার পিছনে দৌড়াবো না আমি পজিশন ক্রিয়েট করব টাকা এসে আমার পিছনে ধাক্কা দিবে তখন আমি বুঝব কোন টাকা নিব কোনটা নিব না আমি সোনামের পিছনে দৌড়াবো না আমি এমন কাজ করব সোনাম অটোমেটিক আমার পিছনে এসে ধাক্কা দিবে সেটা আমি চাই এবং আপনাদেরকে আমি বলবো যে এটা আপনারা কোথাও লিখিত পাবেন না আমি যে তিনটা কথা বললাম আপনারা ফলো করেন আপনারা আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট কে করলো না করলো আপনি দশ হাজার কিংবা এক লাখ টাকা বেতন পান ডাক্তার ইকবাল দশ কোটি টাকা মাসে কামায় আপনি ওইটা দেখেন না আপনি এক লাখ টাকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকেন এবং পজিশন ক্রিয়েট করেন যাতে করে দুই লাখ টাকা পান যাতে করে তিন লাখ টাকা আর্ন করতে পারেন কেউ আপনাকে প্রশংসা করলো না আপনার কাজে আপনি নিজেকে প্রশংসা করেন হোয়েন আপনি আপনার কাজের প্রতি স্যাটিসফাই থাকবেন এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা আপনার কাজের প্রতি আপনি খুশি কি না আপনি চান কি না এখানে যারা আছে আমি কিন্তু আজকে আজকে না বেশ কিছুদিন যাবৎ আমি খুব টেনশনে আছি এবং খুব দুশ্চিন্তায় আসছি এক হাজার কোটি টাকা প্রফিট করলে লাফানো উচিত না আমার কিন্তু লাফানো বন্ধ হয়ে গেছে আপনারা বলতে পারেন এটা কি বলতেছে হঠাৎ করে আমি কিন্তু হ্যাপি যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু হইতে পারতেছি না আমি দেখতেছি অন্যটা এটা আপনারা কেউ দেখতে পারতেছে না অত দেখতে পারতেছে কিন্তু আমি কিন্তু দেখতেছি আমি কিন্তু সবসময় দূরে দেখি বলে গালি শুনি সবার কাছ থেকে কিন্তু পরে তারা গালি উড্র করে যে আমরা ভুল করে আপনাকে গালি দিছি আমি টেনশনে আছি এই জন্য মাত্র চারটা ব্যাংক চারটা ব্রাঞ্চ আটশো কোটি টাকা প্রফিট করছে আর একশো কোটি একশো আটচল্লিশটা ব্রাঞ্চ না আমাদের বত্রিশটা আর একশো আটাইশটা ব্রাঞ্চ প্রফিট করেছে মাত্র দুই কোটি দুইশো কোটি এটা তো ভীষণ অ্যালার্মিং আপনারা দেখতেছেন কিনা জানি না এম ডি সাহেব দেখতেছে কিনা জানি না আমাদের বিজ্ঞ অভিজ্ঞ এবং আমাদের মুরব্বী মোহাম্মদ আলী সাহেব দেখতেছে কিনা জানি না কিন্তু আমার কাছে কিন্তু খুব অশান্তি এবং খুব মানে ইয়া লাগতেছে ভয় লাগতেছে যদি চারটা ব্যাংকের চারটা ব্রাঞ্চের দুইটা ব্রাঞ্চ যদি সামার এক্সেনে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে আমরা এই যে এ দেখেন এটা কি এটা মানে পানি স্প্রিংলার মানে যদি হঠাৎ করে আগুন লাগে তাহলে পানি দিবে অটোমেটিক পানি পরে আগুনটা যাতে বালতি নেওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি না করতে হয় এটা হল অ্যালার্ম অ্যালার্মি তো আমাদের কিন্তু এখন সময় আসছে যে আল্লাহ রস্তে বৃষ্টি পড়বে আগুন নিবে কোনো করলে হবে না অ্যালার্মিং পজিশনে আমরা চলে আসছি চারটা ব্রাঞ্চ আটশো কোটি টাকা আর একশো আটাইশটা ব্রাঞ্চ দুইশো কোটি টাকা খুবই অ্যালার্মিং কি করতে হবে আমাদের অ্যালার্ম ফিট করতে হবে এটাকে রেকটিফাই করতে হবে তো আমি চাই আজকের এ ম্যানেজার্স মিটিং নাইনটি পারসেন্ট ফোকাস এম ডি সাহেবকে বলবো এই 
128টা ব্রাঞ্চের প্রতি আপনারা ফোকাস দেন এবং কি করণীয় সেটা বলেন এবং আমরা কি করতে পারি সেটা বলেন এবং আপনারা ইয়াং জেনারেশন কি করতে পারেন সেটা বলেন এবং আপনাদেরকে নেতৃত্ব হাতে নিতে হবে সেটা বলেন তখনই হবে প্রিমিয়ার ব্যাংকের আসল সাকসেস তো আমি আর আমার বক্তব্য বাড়াচ্ছি না আমি এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আপনাদের সঙ্গে আছি গত হাফ ইয়ারলি মিটিংয়ে কতগুলি কন্ডিশন দিয়েছিলাম যে এই হলে এই হবে এই হলে এই হবে আমরা কিন্তু এটা মনে আছে আমরা এডিশনাল এমডি বানাবো এবং তারা কেন এডিশনাল এমডি হতে চায় কিংবা অনেকে ডিএমডি হতে চায় কেন হতে চায় হইলে কি কি কেন করব আপনারা কেন হইতে চান ম্যানেজমেন্ট আপনাদেরকে কেন করবে এই দুইটা প্রশ্ন আমরা লিখিতভাবে দিতে বলছি এমডির কাছে এগুলো নিয়ে অ্যাপ্লিকেশন আছে অ্যাপ্লিকেশন না মানে আপনার কেন আপনাকে আমরা এডিশনাল এমডি বানাবো এবং এডিশনাল বানালে আমাদের ব্যাংকের কি হবে এই চিঠি দিতে বলছিলাম চিঠি কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো আমরা আজকে এই চিঠি দেখে কিন্তু আজকে আপনাদের ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিব এবং বিবেচনা করব আমাদের সব কিছু মনে আছে আর বাদ বাকি তো এমডি সাহেব বললেন আমরা কি করলাম না করলাম আপনাদের বোনাস আপনাদের ইয়ে অ্যাপ্রিসিয়েশন এগুলি তো নর্মাল ওই যে আমার ওই থিওরি যে আপনি কি পাইলেন সেটা দেখেন না আপনি ভালো কাজ করেন আপনার ভাগ্য আপনার আপনার ইয়ে এসে আপনাকে ধাক্কা দিবে তো ওই যে আমরাও চাই যে আমরা আপনাকে যা দেওয়ার দিব আপনারা চিন্তা করেন না কনফিডেন্স রাখেন আমাদের উপরে ম্যানেজমেন্টের উপরে ম্যানেজমেন্ট যা করার সেটা করবে সকলকে ধন্যবাদ খুব আপনি